ఆస్ట్రాయిడ్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది స్పేస్ లో తిరిగే రాళ్ళు సోలార్ సిస్టమ్ ఫామ్ అయినప్పుడు చాలా రాక్స్ ప్లానెట్స్ లోకి మర్జ్ అవ్వలేకపోయాయి ఈ రాక్స్ ఏ సూర్యుడు చుట్టూ ఆస్ట్రాయిడ్స్ గా తిరుగుతున్నాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ మెయిన్ గా మార్స్ అండ్ జూపిటర్ మధ్యన హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ లో ఉన్నాయి దీన్ని ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అంటారు కానీ కొన్ని ఆస్ట్రాయిడ్స్ మాత్రం ఎర్త్ కి దగ్గర వస్తూ ఉంటాయి దీన్ని నియర్ ఎర్త్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు ఇదే మన మెయిన్ ఫోకస్ ఇవాళ ఫిఫ్టీన్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ చెల్లెబిన్స్క్ అనే నగరం రష్యా ఒక బస్ అంత ఆస్ట్రాయిడ్ ఈ నగరంపై థర్టీ కిలోమీటర్ ఎత్తులో బ్లాస్ట్ అయ్యింది నైంటీ సెకండ్స్ వరకు ఈ బ్లాస్ట్ సౌండ్ ఎవరికీ వినిపించలేదు ఆ బ్లాస్ట్ సన్ కన్నా బ్రైట్ గా కనిపించింది పక్క సిటీస్ లో ఉన్న జనాలు కూడా ఈ బ్లాస్ట్ ని చూడగలిగారు జపాన్ పై పడ్డ హిరోషిమా న్యూక్లియర్ బాంబ్ కన్నా ఇరవై ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఇది ఎప్పుడు చూడలేని అద్భుతం అని అందరూ వాళ్ళ కిటికీలో నుంచి చూశారు బ్లాస్ట్ ఉత్పాదించిన షాక్ వేవ్ నైంటీ సెకండ్స్ తర్వాత బిల్డింగ్స్ కి తగిలాయి థౌజండ్ బిల్డింగ్స్ దాకా డ్యామేజ్ అయ్యాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మంది ఇంజూర్ అయ్యారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి అసలు విషయం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ ఆ రోజు భూమిని హిట్ చేయక ముందు మనం ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయాం ఆ రోజు సపోజ్ దానికన్నా పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ వచ్చి ఉంటే అసలు ఏమై ఉండేది ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఒకసారి భూమిని ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ చేస్తుంది మనం ఆస్ట్రాయిడ్స్ ని స్టడీ చేయడానికి ఏం శాటిలైట్స్ పంపం ఫ్యూచర్ లో ఒక టెన్ కిలోమీటర్ సైజ్ ఆస్ట్రాయిడ్ భూమి వైపు దూసుకుని వస్తుంది అని తెలిస్తే మన దగ్గర ఆపడానికి ఏం టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఇలాంటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో ఆన్సర్ చేద్దాం కథ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆరు కోట్ల సంవత్సరాల కిందట భూమిని ఒక టెన్ కిలోమీటర్ సైజ్ ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ చేసింది డైనోసరస్ అంతం అవ్వడానికి కారణం అదే అప్పుడు డైనోసరస్ తో పాటు ఎనభై శాతం భూమిపై ఉండే జీవులు అంతమైపోయాయి ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ చాలా హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది డైనోసరస్ అండ్ ఇంకా ల్యాండ్ పై ఉండే జీవులు హై టెంపరేచర్స్ వల్ల చచ్చిపోయారు గుహల్లో ఉన్న యానిమల్స్ అండ్ ఇంకా నీళ్లలో ఉన్న చేపలు తప్ప మిగతా అన్ని జీవులు చనిపోయాయి ఇలాంటి టెన్ కిలోమీటర్ సైజ్ ఉన్న ఆస్ట్రాయిడ్ ప్రతి పది కోట్ల సంవత్సరాలకి ఒకసారి వస్తుంది ప్రతిరోజు భూమిని రెండు వందల చిన్న ఆస్ట్రాయిడ్స్ దాకా తాకుతూ ఉంటాయి ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అన్ని మన అట్మాస్ఫియర్ లోనే ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి చెల్లిబిన్స్ రష్యాలో వచ్చిన ట్వంటీ మీటర్ సైజ్ ఆస్ట్రాయిడ్ ప్రతి వంద సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది హండ్రెడ్ మీటర్ సైజ్ అయితే ప్రతి థౌజండ్ ఇయర్స్ ఒకసారి వస్తుంది వన్ కిలోమీటర్ అయితే ప్రతి లక్షలకు ఒకసారి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది వ్రెడిఫోర్ట్ క్రేటర్ సౌత్ ఆఫ్రికా యునెస్కో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో దీన్ని వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అని డిక్లేర్ చేసింది ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ డయామీటర్ ఆస్ట్రాయిడ్ టూ బిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఇక్కడ హిట్ అయింది దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ నోన్ ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్ లో థర్టీ మీటర్స్ సైజ్ తుంగస్కా అనే ఆస్ట్రాయిడ్ సైబీరియా పైన బ్లాస్ట్ అయ్యింది దీనివల్ల టూ థౌజండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియాలో ఉండే ఎనిమిది కోట్ల చెట్లు బూడిదైపోయాయి చెలిబిన్స్ ఘటన తర్వాత ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ ని సైంటిస్ట్ సీరియస్ గా తీసుకున్నారు ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ ని ఎలా ఆపాలని మెథడ్స్ ఆలోచించారు ఆ మెథడ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ మెథడ్ కైనటిక్ ఇంపాక్టర్స్ ఈ మెథడ్ లో శాటిలైట్ విత్ హెవీ మెటల్స్ వెళ్లి ఆస్ట్రాయిడ్ ని గుద్దేస్తుంది దీనివల్ల ఆస్ట్రాయిడ్ లో ఉండే కొంత మాస్ బయటకు వచ్చి దాని సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ షిఫ్ట్ అయ్యి దాని పాత్ నుంచి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకో మెథడ్ లో న్యూక్లియర్ బాంబ్ ని ఆస్ట్రాయిడ్ దగ్గరికి వెళ్లి బ్లాస్ట్ చేస్తే ఆస్ట్రాయిడ్ తన పాత్ నుంచి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది థర్డ్ మెథడ్ ఏమో గ్రావిటీ ట్రాక్టర్ అంటారు ఈ మెథడ్ లో ఒక శాటిలైట్ ని తీసుకెళ్లి ఆస్ట్రాయిడ్ పక్కనే మెయింటైన్ చేస్తే చాలా ఏళ్ల వరకు దాని కంబైన్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ చేంజ్ అయ్యి ఆస్ట్రాయిడ్ డిఫ్లెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకో మెథడ్ లో ఆస్ట్రాయిడ్ పైన ఎలాంటి మిషన్ మనం పెడతామంటే కాన్స్టెంట్ గా మాస్ బయటికి ఎజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఆస్ట్రాయిడ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ మెథడ్ లో ఒక రాకెట్ ఇంజిన్ ఆస్ట్రాయిడ్ కి కంటిన్యూస్ గా అటాచ్ చేసి ప్రాపల్ చేస్తే ఆస్ట్రాయిడ్ ని డిఫ్లెక్ట్ చేయొచ్చు సిక్స్త్ మెథడ్ లో ఒక హై పవర్ లేజర్ బీమ్ ని అర్త్ నుంచి ఆస్ట్రాయిడ్ కి పాయింట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ మెథడ్ కి మన దగ్గర ఇంకా టెక్నాలజీ అవైలబుల్ గా లేదు సైంటిస్ట్ ఇంకో క్రేజీ మెథడ్ కూడా ఆలోచించారు అల్యూమినియం ఫాయిల్ ని ఆస్ట్రాయిడ్ చుట్టూ చుట్టేస్తే దాని రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయి
డెడమస్ అండ్ డిమోఫస్ వన్ క్రోర్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నాయి డెడమస్ సైజ్ త్రీ నైంటీ మీటర్స్ డిమోఫస్ సైజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ మీటర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూన డార్ట్ వెళ్ళి డిమోఫస్ని హిట్ చేసింది హిట్ చేయడం వల్ల ఒక టెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్ టైల్ ఫామ్ అయింది విచ్ ఇస్ మోస్ట్లీ డెబ్రిస్ ఈ శాటిలైట్ కొల్యూషన్ వల్ల ఎంత డిఫ్లెక్ట్ అయ్యిందా అని డేటా మెల్లిగా వస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్లో హీరా అనే శాటిలైట్ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ద్వారా లాంచ్ అయ్యబడుతుంది ఈ శాటిలైట్ డాట్ మిషన్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ అని టెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తుంది డాట్ మిషన్ కానీ సక్సెస్ఫుల్ అయితే మనకి ఫైనల్గా ఒక మెథడ్ వస్తుంది ఆస్ట్రాయిడ్స్ని డిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు టోటల్గా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ మీటర్ ఇన్ సైజ్ ఎర్త్ని హిట్ చేశాయి దీంట్లో ఓన్లీ ఫైవ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ని మాత్రమే మనం అవి హిట్ చేయకముందు కనుక్కోగలిగాం చెప్పాలంటే వీఆర్ వెరీ బ్యాడ్ అట్ డిటెక్టింగ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ దీనికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ కేవలం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లైటే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి ఇప్పటి వరకు డిస్కవర్ చేసిన అన్ని ఆస్ట్రాయిడ్స్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆస్ట్రాయిడ్స్ సన్కి ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి ఇవే లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయగలుగుతాయి అండ్ మన గ్రౌండ్ బేస్డ్ టెలిస్కోప్స్తో కనుక్కోగలం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఆస్ట్రాయిడ్స్ చాలా చిన్నవి అంటే టెన్ మీటర్ కన్నా తక్కువ డయామీటర్ సో వీటిని టెలిస్కోప్స్తో చూడడం చాలా కష్టం ఇంకా సన్ డైరెక్షన్లో ఉండే ఆస్ట్రాయిడ్స్ చూసుకుంటే సన్ గ్లార్ వల్ల డిటెక్ట్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది మన ఆకాశం చాలా పెద్దది ప్రతి ఏరియాలో టెలిస్కోప్స్తో కవర్ చేయడం చాలా కష్టం ఆస్ట్రాయిడ్స్ యూజువల్గా డార్క్గా ఉంటాయి అండ్ డార్క్ సర్ఫేసెస్ లైట్ని అంత బాగా రిఫ్లెక్ట్ చేయవు సో టెలిస్కోప్స్తో డిటెక్ట్ అవ్వడం చాలా కష్టం ఆస్ట్రాయిడ్స్ని డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్ట్ చేయడం చాలా కష్టం సన్ మాత్రమే కాదు మిగతా ప్లానెట్స్ కూడా ఆ ఆస్ట్రాయిడ్పై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి ఈ అన్ని ఫోర్సెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని పాత్ ప్రొడిక్ట్ చేయడం ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ స్టీఫెన్ హాకింగ్ తన లాస్ట్ బుక్లో ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ టు హ్యూమన్స్ ఆన్ ప్లానెట్ అర్త్ అని చెప్పాడు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో జూపిటర్ని చాలా పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ చేసింది అండ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఈ చెల్లిబిన్స్కి ఈవెంట్ అయింది ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల సైంటిస్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ని సీరియస్గా తీసుకున్నారు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఫర్ ద నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఏ పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ మన ఎర్త్ని హిట్ చేయదు మన లైఫ్ టైమ్స్లో ఏ ఆస్ట్రాయిడ్ ఇంపాక్ట్ ఉండదు కానీ స్పేస్ ఇస్ హైలీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ మనం ప్రతి సిచ్యువేషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్తో షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో అంటల్ దెన్ సెలవు